நண்பர்கள் வணக்கம் வந்து நமக்கு நமஸ்காரம் மண்ணில் மண்ணில் முழுவதும் வந்து வந்து கொண்டிருக்கும் மற்ற தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் நெஞ்சாந்த வணக்கங்கள் நாங்கள் இன்றைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் எப்படி டென் குளம் ஸ்டேட்மெண்ட் தயாரிக்கிறேன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் நான் டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கேன் ட்ரையல் பேலன்ஸ் நீங்கள் ஆர்கனைசேஷன் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறாக்கில் இருந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன் ட்ரையல் பேலன்ஸ் எடுங்க இல்லை நீங்கள் எக்ஸாம் இது கூட பார்க்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு தருவிடும் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனும் தருவிடும் ஸோ அதை வச்சுக்கொண்டு இப்படி டென் குளம் கழிச்சு டென் குளம் பண்ண வரணும்னு இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸை வச்சுக்கொண்டு அடுத்து தயாரிக்கப்படுறது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அடுக்கடுத்தது அட்ஜஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் தயாரிக்கப்படும் அதை வச்சுக்கொண்டு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தயாரிக்கப்படும் அவ்வளோதான் டென் குளம் பிரெக்ஸிட் முதலாவது <coughs> க்ளோஸிங் ஸ்ட்ரோக்கு என்ன டபுள் எயிட் க்ளோஸிங் ஸ்ட்ரோக் அக்கௌண்ட் டெபிட் க்ளோஸிங் ஸ்ட்ரோக் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஸோ க்ளோஸிங் ஸ்ட்ரோக் அக்கௌண்ட் டெபிட் இல்லை ஃபைவ் தௌசண்ட் போகுது அதே இது க்ளோஸிங் ஸ்ட்ரோக் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஸோ சம் சைன் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் போட்டு ரெண்டாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேயபிள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேயலுக்கு என்ன டபுள் என்ட்ரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேவலுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேவல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேவல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் த்ரீ தௌசண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் போட்டு எடுப்போம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இந்த அக்கௌண்ட் சரி இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்தபடியா சீக்கிரமாகவே முடியும் இதில் ரெண்டுமே ஈக்குவல் பேலன்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் நாங்கள் டபுள் எண்ட் செய்கிறது சரி இதை வச்சு கொண்டு நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் எடுக்க போகிறோம் அட்ஜஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸில் டெபிட்டில் வாரது என்னவாக இருக்குமுன்னு சொன்னால் ட்ரையல் பேலன்ஸுட டெபிட் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டெபிட்டை கூட்டி ட்ரையல் பேலன்ஸுட கிரெடிட் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிரெடிட்டை கழிக்க போகிறோம் சரி இந்த ரெண்டு டெபிட்டையும் கூட்டி இந்த ரெண்டு டெபிட்டில் இருந்து கழித்து இதில் போட போகிறோம் அதாவது இந்த ரெண்டு டெபிட்டும் இந்த ரெண்டு கிரெடிட்டையும் விட கூடவாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் டெபிட்டில் போடுவோம் குறைவாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த மிச்சத்துக்கே கிரெடிட்டில் போட போகிறோம் இதுக்கு தான் ஃபோம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நாங்கள் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணுறோம்னா எக்ஸல் எப்போவுமே இஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் சம் இஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்ல போகிறோம்னு சொன்னால் சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டெபிட் ப்ளஸ் சாரி ரயல் பேலன்ஸ் டெபிட் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டெபிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டெபிட் மைனஸ் சம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் கிரெடிட் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிரெடிட் பெருசாக இருக்கணும் பெருசாக இருக்கணும் எதுக்கு சம் சம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் கிரெடிட் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிரெடிட் மைனஸ் சம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டெபிட் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டெபிட் இதுக்கு பெருசாக இருந்து என்று சொன்னால் நாங்கள் முதல் கொடுத்த இந்த ஃபங்க்ஷன் அதாவது ட்ரையல் பேலன்ஸ் டெபிட்டை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டெபிட்டையும் கூட்டி இந்த ரெண்டு கிரெடிட்லேயும் வந்து கழிக்கிறது கழிச்சு போட சொல்லி கொடுக்கும் இல்லாட்டி நாங்கள் அதை சீரோவாக போட சொல்லி ஓகே இதை நீங்கள் இப்போ இந்த பண்ணிவிட்டு ட்ரக்கெட் பண்ணிவிடுங்க ட்ரக் பண்ணி விட்டீங்களா ஓகே ஓகே அடுத்து நீங்கள் இது கிரெடிட்டில் கொடுக்க போகிறீங்க அதே மாதிரியே ட்ரையல் பேலன்ஸுட கிரெடிட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸுட கிரெடிட் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிரெடிட் பெருசாக இருக்கணும் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டெபிட்டுக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டெபிட்டுக்கும் அப்படி இருந்தால் அதை கிரெடிட்டில் போட சொல்ல சொல்லுவோம் இப்போ இதுக்கு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் சம் சைன் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறதா இஃப் யூஸ் பண்ணுவோம் இஃப் ஃபங்க்ஷன் சம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் கிரெடிட் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிரெடிட் மைனஸ் சம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டெபிட் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டெபிட் அப்படி இருந்து என்று சொன்னால் அது பெருசாக இருக்கணும் எதுக்கு பெருசாக இருக்கணும் சம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டெபிட் கம ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டெபிட் மைனஸ் 
sum trial balance credit plus adjustment credit இதுக்கு பெரிசா இருந்து என்ன சொன்னா நாங்க இந்த கிரெடிட்ல இருந்து டெபிட்டை கழிச்ச தொகையை போடுவோம் சரி கழிச்ச தொகையை போடுவோம் இல்லாட்டி நீங்க சீரோ வந்து ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் இடையில காம கட்டாயம் போடணும் கட்டாயம் போடாட்டி அதை ஒரே கண்டிஷனாக எடுக்கணும் எந்த பண்ணும் இதை என்ன செய்வோம் பேக்கெட் பண்ணிவோம் ரைட் இவ்வளோதான் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு அட்ஜஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அடி ரெண்டுமே ஆட் பண்ணி வந்திருக்கு நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த த்ரீ தௌசண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் சூப்டபுளாக இருக்குது அட்வர்டைஸ் பண்ணிக்கணுமே எயிட் டூ தௌசண்ட் இருக்குது த்ரீ தௌசண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னால் வந்தது அப்போ அட்ஜஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இதை வச்சுக்கோங்க நாங்கள் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் செய்வோம் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் செய்கிறதுக்கு முதல்ல முன்னுக்கு ஒரு குளத்தில் இதில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க எது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகும் எது ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகிறது ஐயன்று கொடுங்க ஃபைனான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகிறது எஃபன் சேல்ஸ் இங்கே போகும் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் மோட்டார் பைக்கு ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பில்டிங் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் டெப்டர் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கிரெடிட்டர் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கேஷ் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கேபிட்டல் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேயபிள் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட் இதை வச்சுக்க வந்து நீங்கள் இதில் ஒரு ஈக்குவேஷன் போட போகிறீங்க இந்த இது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தால் இந்த டெபிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டெபிட்டை இங்கே போட சொல்லுங்கள் அதாவது இந்த குளத்தில் ஐயா இருந்ததுன்னு சொன்னால் அட்ஜஸ்ட்ரேல் பேலன்ஸினுடைய டெபிட் பேலன்ஸை இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ் போடணும் இல்லை அடி போட ஆகணும் அப்படி தான் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்க போகும் ஸோ இதுக்கு சம் சைன் இஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க இஃப் ஃபங்க்ஷன் இந்த குளம் ஏ ஃபோர் ஈக்குவல் டு எதாக இருக்கணும் ஐயா இருந்துன்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம எதை போடணும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுடைய டெபிட்டை போடணும் இல்லாட்டி சீரோவாக இருக்கும் இதுக்கு சீரோ போங்க சும்மா ஒன்றும் போட வேணாம் வந்து கிடையாது இங்கே இருந்துச்சுனா கிளர் சம் பண்ணி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ட் எடுத்துக்கோ ஸோ சீரோ இது ட்ராக் பண்ணுங்க ட்ராக் பண்ணால் எதாவது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரமோ அதாவது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரும் அதே மாதிரி கிரெடிட் அதே ஃபங்க்ஷன் சொல்லுங்கள் சம் சைம் இஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்ய பண்ணிங்க இந்த குளம் ஈக்குவல் டு ஐயா இருந்து சொன்னால் என்ன செய்ய பண்ணிங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் என்ன கிரெடிட்டை ப்ரூவ் பண்ணிங்க இல்லாட்டி சீரோ ரைட்டு அதையும் என்ன பண்ணிங்க ட்ரெக் பண்ணி ஃபுல்லாக இப்போ எதாவது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் போடணும் அதாவது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அதே மாதிரி ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் போகிறது சம் சைம் இஃப் ஃபங்க்ஷன் இந்த குளம் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆ இருந்துன்னு சொன்னால் எஃப்ஆ இருந்துன்னு சொன்னால் அட்ஜஸ்ட் ட்ரெயல் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட் போடுங்க இல்லாட்டி சீரோ இதில் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எங்கே போடுவோம் அங்கே போ அதே மாதிரி சம் சைம் இஃப் யூஸ் பண்ணி இந்த குளம் எஃப்ஐ இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ இருந்ததுன்னு சொல்லி எஃப்ஐ இருந்ததுன்னு சொன்னால் அட்ஜஸ்டட் ட்ரையல் பேலன்ஸினுடைய கிரெடிட் அப்போங்க இல்லாடி சீரோ ஓகே இதையும் ட்ராக் பண்ணுங்க ட்ராக் பண்ணி விட இதில் வந்து அடிச்சு இப்போ இதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வருது இந்த டிஃப்ரெண்ட் தான் என்ன வருது ப்ராஃபிட் ஒரு லாஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ இதுக்கு ஃபங்க்ஷன் போடுறோம் ப்ராஃபிட் ஒரு லாஸ்ட் எந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த எப்படி என்ன பண்ணாலும் டேட்டா ப்ராஃபிட் இருந்தால் ப்ராஃபிட் ஆகிறோம் லாஸ்ட் இருந்தால் லாஸ்ட் ஆகிறோம் ஸோ இதில் வர்றது என்னவாக இருக்குன்னு சொன்னால் கிரெடிட் கிரெடிட் கூடவாக இருக்கும்போது டெபிட் கூட வேறு அதாவது கிரெடிட் பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸை விட கூடவாக இருக்கும்போது அப்போ அதுக்கு நேம் என்னென்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட் இதுவே கிரெடிட் பக்கம் வந்து சொன்னால் டெபிட் பேலன்ஸ் கூடவாக இருக்க போது கிரெடிட் குறைவாக இருக்க போது அதுக்கு பேர் என்ன லோஸ்ட்டாக இருக்க போது அப்போ அதுக்கு தான் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ டெபிட்டில் வர போது வர வேணும்னு சொன்னால் என்னவாக இருக்கும் ப்ராஃபிட்டாக இருக்க போது கிரெடிட் பேலன்ஸ் கூடவாக இருக்க போது அப்போ சம் சைன் இஃப் இஃப் இவ்வளோத்தையும் கூட்டுங்க கிரெடிட் ஃபுல்லாக கூடும் கிரெடிட் இவ்வளவும் என்னவாக இருக்கணும் கூடவாக இருக்கணும் எதுக்கு சம் 
டெபிட்டின் ஃபுல் பேலன்ஸ் டெபிட்டின் ஃபுல் பேலன்ஸுக்கு கூடவா இருந்து என்று சொன்னால் என்ன செய்யணும் நீங்கள் ஃபுல் கிரெடிட்டை கிரெடிட்டை கூட்டி டெபிட்டிலேருந்து கழிச்சிட்டு போடும் சரி சம் ஃபுல் கிரெடிட்டை கூட்டி கழிக்க போகிறோம் சம் ஃபுல் டெபிட் கழிச்சு போடும் இல்லாட்டி சீரோ ஒன்று விடும் சரி இதுதான் பார்த்து ஓகே இதில் பத்தாயிரம் வந்தபடியே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈக்குவேட் ஆகிட்டு இது என்ன ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் இதுவே லோஸ்ட் அப்படி வரும் என்று சொன்னால் சம் லோஸ்ட்டுக்கு டெபிட் பேலன்ஸ் கூட இருக்க போகுது இஃப் ஃபங்க்ஷன் ஃபுல் டெபிட்டை கூட்ட போகிறீங்க ஃபுல் டெபிட்டை கூட்ட போகிறீங்க டெபிட்டை கூட்டி எதுக்கு கழிக்க போகிறீங்க டெபிட்டுன்னு எதுக்கு கூடவே இருக்க போகுது கிரெடிட்டுக்கு கூடவே இருக்க போகுது சம் ஃபுல் கிரெடிட்டுக்கு கூடவே இருக்க போகுது அப்படி கூடவா இருந்து என்று சொன்னால் என்ன செய்ய போகிறீங்க சம் ஃபுல் டெபிட்டை கூட்டி ஃபுல் டெபிட்டை கூட்டி மைனஸ் சம் ஃபுல் கிரெடிட்டு அப்படி கழிச்சு போடுவோம் இல்லாட்டி என்ன செய்ய போகிறீங்க சீரோ வரும் இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வர போகுது சீரோ வரும் சரி அதே மாதிரி இங்கே என்ன செய்ய போகிறீங்க இங்கே டெபிட்டில் இருக்கிறது இங்கே கிரெடிட்டுக்கு போகும் இங்கே டெபிட் ப்ராஃபிட் லாஸ்ட் ப்ரோட் ஃபோர்டாக இருக்க போகும் அங்கே கரெக்ட் டவுனாக இருக்க போகுது இங்கே ப்ரோட் ஃபோர்டாக வர போகுது இப்போ இங்கே என்ன கிரெடிட்டுக்கு போக போகுது அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் போடுங்க சம் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எதை இருக்க போகுது இங்கே டெபிட்டில் இருக்கிறது அங்கே வர போகுது இங்கே கிரெடிட்டில் இருக்கிறது இங்கே டெபிட்டுக்கு வர போகுது சம் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இங்கே கிரெடிட்டில் இருக்கிறது வர போகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பேலன்ஸ் ஆகிடும் இதான் நீங்கள் நீங்கள் வேணுமென்று சொன்னால் இதை சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் டெபிட் சைட்டில் லாஸ் வந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இக்குவேஷன் மாறும் நாங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ட்ரயல் பேலன்ஸில் கை வைக்காமல் இதுலேயே நான் வந்து கூட்டி காட்டணும் இதை ஃபுல்லாக எடுத்து போட்டு கிரெடிட் பக்கம் சாரி இந்த சேல்ஸை குறைச்சி காட்டும் சார் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் அதுக்கு போட்டு விடும் சேல்ஸை குறைச்சி காட்டுறோம் இது எவ்வளோ வேறு போகணும்னு சொன்னால் ஒன்றுமே வராத மாதிரி வரும் ஒன்றுமே வராத மாதிரி வரும் டிலீட் பண்ணி வரும் சரி டிலீட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஐயாயிரம் காட்டுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே லாஸ்ட் இதாக போய் சரி லாஸ்ட் இதாக போகணுன்னா உங்களுக்கு இங்கே ட்ரயல் பேலன்ஸ் பிழைக்கிறதால இங்கே வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் பிழைக்கும் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யும் ஓகே இதுக்கான ஃபங்க்ஷன் தான் இது ஒவ்வொன்றுமே திருப்பி ஃபங்க்ஷன் சொல்லிடுறேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு உங்களோட டபுள் இன்ட்ரு நாலேஜ் கேட்ட மாரி என்ட்ரு பண்ணுவீங்க அதுக்கு பிறகு இதுக்கு வர போகிறீங்க இங்கே கிரெடிட்டாக வரணும் என்று சொன்னால் ட்ரயல் பேலன்ஸுன்ற டோட்டல் கிரெடிட் கிரெடிட் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிரெடிட் பெருசாக இருக்கணும் ட்ரயல் பேலன்ஸ் டெபிட்டுக்கு ஐஸ்மெண்ட் டெபிட்டு அப்படி இருந்துன்னு சொன்னால் இதை கழிச்சு போடும் இதே மாதிரி இங்கே இருந்தோம்னு சொன்னால் இங்கே நீங்கள் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் பிரிச்சுருப்பீங்க இங்கே ஃபைனான் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் இருக்கணும்னு சொன்னால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஐட்டம் இங்கே போடுவீங்க இல்லாட்டி சும்மா அப்படிங்கன்னு ஃபங்க்ஷன் கொடுப்பீங்க அதே மாதிரி கிரெடிட்லேயும் இங்கே இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் இருந்தேன்னு சொன்னால் ட்ரைவ் பேலன்ஸுன்ற கிரெடிட் பேலன்ஸை இங்கே போடுவீங்கன்னு கொடுப்பீங்க அதே மாதிரி ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்துட்டு அந்த ப்ரொஃபிட் அண்ட் லாஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொன்னால் ப்ரொஃபிட் அண்ட் லாஸ்ட் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் டெபிட் கிரெடிட் சாரி கிரெடிட் பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸை குறைவாக இருந்தேன்னு சொன்னால் லோஸ்ட்டாக வரும் அதே மாதிரி கிரெடிட் பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸை கூடவாக இருந்தாங்கன்னா ப்ராஃபிட்டாக வரும் அதை ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸ் கொடுத்து இங்கே எடுப்பீங்க ஓகே